Yes, okay. No, okay. it's not here. Right. So, uh, can I answer the evidence first? Is that way? Adwait Kla Adwait Ajay Present, sir. Okay. Present, sir. Akshay Krishna. Present, sir. Akshay Rajivan Nambiyar. Sir, Akshay Krishna team. Ah, okay. Akshay Krishna team. Amarada. Amarada. Tiljit Tiljit Gogul Gogul Krishna Present sir Joel Present sir Jareed 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 Minosh Present Sinan Present sir Nikit Present sir Pranav Pranav K Present sir. Pranav N. Present sir. Pratik. Present sir. Charat. Present sir. Srinag. Present sir. Srinag. Present sir. Sulab. Present sir. Yadushan. Present sir. 
Yadul Harish. Present, sir. Arun Raj. Present, sir. Jishro KV. Present, sir. Jishro Sajeevan. Jishro Sajeevan. Jishro Sajeevan, I'm going to say something. Neeraj Neeraj K Pranish Vaishak Vaishak Govil. Present, sir. Govil. Govil, no? Sir, Parayin. Sir, I'm going to Parayin. Okay. Okay, right. Do you have to be absent? Sir, Adwait. Sir, Adwait. Sir, Adwait. Sir, Adwait. Sir, Adwait. Sir, Adwait. Hmm? Where are you? You are the only one. Sir, clean it. Okay. Sir, I'm going to test the test message. Where are you? Sir, I'm going to... Okay, let's try to do the class. Okay, so, uh, okay. so we were with the, we are a gas turbine, right? So we have seen uh, how does a gas turbine power plant look like and the schematic layout of the when it was the note table, right? So we'll start with the process. So actually we have seen a basic gas turbine layout and this is how a gas turbine works right. so there is an input to this turbine and uh, actually air is taken in by the compressor which compresses the basic layout is this one actually the compressor takes in air it compresses the air and then the compressed air is actually transferred to the combustion chamber where the fuel is sprayed into this one and then it is combusted and a hot gas is actually made to move through the turbine okay and this will rotate the turbine and that rotation is actually that mechanical output is actually used for uh, generating the electricity right and the exhaust gas is actually the, the final remaining exhaust gas actually moves out something like this okay so this will rotate the turbine and a part of this uh, energy form is actually used by the compressor itself for compressing the input air okay so this is the basic layout and we have seen the Braden cycle is the basic A standard cycle for the gas turbine. Now, this is the basic layout of a gas turbine power plant. Can anyone explain how it works? For a basic idea, I am going to tell you how to do it. I am going to tell you how to do it. I am going to tell you how to do it. If you enter polar oil, there is a heat exchanger. That's it. And again, some low pressure. Uh, compressor, high pressure compressor, high pressure turbine, low pressure turbine. So, can you make a story out of this? Story Yes, or no?
Yes. Anyone? Sri Rag. Sri Rag, come down. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. പറഞ്ഞതാ <laughs> 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 എടുക്കുന്നത് ഋതിക് അവിടുന്ന് ഹീറ്റ്ചേഞ്ചറിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈനിലോട്ട് സപ്ലൈ അവിടെ തന്നെ കമ്പ്രഷൻ ചേംബറില് അവിടെ ഫ്യൂവൽ ഫ്യൂവൽ ഇൻജക്ടർ വഴി അതില് ഫ്യൂവൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈനിന് ജനറേറ്റർ ഓക്കെ ഹൈ പ്രഷർ ഇത് സിംബോളിക്കൽ ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം സോറി ഡയറക്റ്റ് ലോ പ്രഷറിന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
اه يس فرغ اوكي اه سي ايراند اندي ري فلو ايرور مارك لي بوونا ريتي تنا ريتي كو بارنو لا ابو سي سي ذا بيست واي تو ليرن ذيس ثينجز ان ورن ذا ايز تو اسك كويستشنز اوكي اتس ا نوت يو كان لا നിങ്ങൾ സ്വയം ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാര്യം സമയത്ത് പഠിക്കാം യെസ് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൽ ആർക്കും എന്തെങ്കിലും സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ കേസിൽ എനിവാണ് എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് തരാനുണ്ടോ പറയാനുണ്ടോ പറയാനുണ്ടോ യെസ് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവാൻ The best thing is to ask questions. I have 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 to ask questions. And then we'll try to answer those questions. So first one is, uh, so we have a system. So we have a system that we have to modify the basic system. So here actually you have a compressor which is compressing the hot gases. And that is actually uh, made to uh, compress the air like using it. is by by spraying a fuel okay so that the temperature is increasing so that the pressure so this compressor is a, compressor is actually for increasing the pressure this one is actually increasing the temperature okay and and then it is actually made to flow through the turbine okay so it is the two importance of that we will steam turbine the case will be very detailed like i will explain part of that right okay so then it is one one modify the other one version that we will see right so here actually you can see so there is a starting motor okay in addition to this you have a starting motor so initially to start this system to to initially start this compressor you need a starting motor okay this starting motor will initially start this compressor and then this compressor will absorb or or or, or suck the air from the atmosphere okay okay then so idu idu pa three karu ipo basically rithik varna karyangal okay ina flow angane thana low low pressure compressor nu it is moving through the intercooler then it is flowing through a compressor high pressure compressor so one of the basic question that arises here is what so why do we need a low pressure pressure compressor why do we need a high pressure compressor again why do we need a high pressure turbine and a low pressure turbine okay plus why do we need an intercooler okay why do we need this intercooler why do we need a heat exchanger okay and why do we need a fuel injector okay so idella namaku answer cheyan patti kanja judiciously namaku idu oro karyangalum answer cheyan patti kanja mathrame idu complete avadu okay so this is actually an open cycle gas turbine power plant so again another term is coming which is open cycle like open and all term and you need to answer that what 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 an open cycle is okay so these questions must be answered so i think questions are the proper right answer them but then the complete procedure is complete alle like like the and that working and all that is complete now i think karyangal are specific aite parayan pattu okay so we'll start so as i said the starting motor endra is starting motor the first question why do we need a starting motor so initially to run this one first initial input kodukka vendi you need a starting motor the starting motor will initially make this compressor work okay so when this compressor start working the air from the atmosphere is drawn inside this low pressure compressor okay now when this low pressure compressor works it will increase the pressure okay 
now what happens is when this increases the pressure automatically the temperature of this one also increases okay when you when you are compressing in a air the, the pressure of this uh, air will increase at the same time the temperature of the air will also be will, will be increased right now then the problem with this one is uh, so then it is actually made to flow through the intercooler so as to decrease the temperature okay so this will actually decrease the temperature so why do we need to decrease the temperature that is an important question alle endinana nammal temperature decrease cheyana endin aayirikum nammal naalochichu parna endin aayirikum nammal temperature decrease cheyidu veendum or high pressure turbine compressor like kodukkunnathu why do you nammal already padichathona yan choyikkunnathu endu konda aayirikam nammal temperature veendum korakkunnathu logically why do we need to uh, decrease the temperature മുന്നോട്ട് പോവല്ല സേസോണോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈവ് ആയിട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലേ why do we need to decrease the temperature actually so when your when your low pressure compressor is working as i said your temperature will increase temperature will increase like the two increase in right temperature or pressure increase now namaku ariya or gas in the temperature kooti kodthal okay temperature kooti kodthal endu sambhavikum adinte volume koodum alle nammal or air na heat cheyumbum adu occupy cheyina space koodum seri alle seri aano thattano nammal ഒരു ഗ്യാസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താലേ അത് ഒരുപാട് സ്പേസ് കവർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വോളിയം ഇൻക്രീസസ് ടു കംപ്രസ് ദിസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വോളിയം യു നീഡ് ടു ഗീവ് മോർ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് അല്ലെ സോ ഒരു ഒരു സിംഗിൾ കംപ്രസർ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കേണ്ട ഇൻപുട്ട് വർക്ക് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ദ വോളിയം ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് എഗെയിൻ ടു കംപ്രസ് ദ ഹയർ വോളിയം എയർ യു റിക്വയർ മോർ വർക്ക് ഓക്കെ സോ യു ഹാവ് ടു സപ്ലൈ മോർ വർക്ക് ടു കംപ്രസ് ഇറ്റ് സോ 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 ആക്ച്വലി വാട്ട് ദേ ഹാവ് ഡൺ ഇസ് ദേ ഹാവ് ആക്ച്വലി ബൈപാസ് ദിസ് വൺ ടു ഇന്റർ കൂളസ് സോ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഡിക്രീസ് സോ വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഡിക്രീസ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി മോർ ടു എ കംപ്രസർ ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ കംപ്രസ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു എ ഹയർ പ്രഷർ okay it can again increase into a higher pressure with a lower input work okay nammal kodukkuna input work or single compressor unda nammal kodukkuna thanakkal valare koravu input work e vendi varullu if you are using this two stage compressor system fine and then this is actually moved through a this is actually made to move through the uh, move through the uh, heat exchanger okay so what this heat exchanger will do is it will actually increase the temperature it, it exhaust gas in the where the temperature und this will actually increase the temperature because what we require at, at this turbine high pressure turbine is you require a high pressure air plus a higher temperature air. so you need to increase the temperature again to increase the temperature you will use a heat exchanger and this will actually increase the temperature and then it is actually moved to this high pressure turbine where you will get an output and that exhaust gas is moves out which is having somewhat higher pressure okay compared to this one it is having a low pressure but somewhat higher pressure and a temperature right then to utilize it to the full right maximum utilization undi endu we will act we will actually use this gas once again and using a fuel injector we will will we'll combust and then uh, it is actually made to move through the low pressure turbine so multi stage load uh in the same process and that so that you will you will you can generate more electricity okay or more power okay and finally the exhaust gas is actually made to flow through this heat exchanger again this this exhaust gas is actually responsible for increasing temperature at this point so maximum utilization of the and finally this is this is actually moved to the chimney okay so this is a complete cycle so why is it called open cycle because the the input the air from the atmosphere which is taken from here is actually going out from the chimney okay idiloda input vannathu idiloda output like overana okay so it is not a cyclic process alla again you have to suck air from the atmosphere now if 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 suppose it is a cyclic process that means if this air is actually cooled down and again it is used in the, as an input then then this this type of a layout will be called a closed cycle gas turbine power plant nu parayum athanam cycle alla closed cycle nu parayum 
ഓക്കെ സോ നേരെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എടുക്കുന്ന എയർ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വീണ്ടും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പുറന്തള്ളാണെങ്കിൽ ദെൻ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് കംസ് അണ്ട് യുവർ ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായിരിക്കും അഗൈൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞു മാത്രം ഓക്കെ സോ മുമ്പ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഗ്യാസ് ടർബൈന്റെ കൂടെ വി ആർ ഓൺലി ആഡിങ് എ ജനറേറ്റർ ആൻഡ് എ ചിമ്മി ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ റൈറ്റ് യെസ് സർ യെസ് സർ സോ ഇതിന്റെ ഞങ്ങൾ ടി എസ് ഡയഗ്രാം പി വി ഡയഗ്രാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത്തരം കേസുകൾ വരുമ്പോൾ അതിന് മൊത്തം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പഠിച്ചതാണ് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഓൺ ദോസ് ദോസ് ബിക്കോസ് വി ഡോൺ നീഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എല്ലാം പഠിക്കുന്നത് വി ആർ ആക്ച്വലി ലേണിംഗ് ദ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് എൻറ്റയർ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല ബട്ട് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്രൊസീജിയർ പിന്നെ ഒരു 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 ക്ലിയർ കട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ദിസ് എൻ്റെ പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഫൈൻ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് യുവർ ഗ്യാസ് ടർബൻ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് കോമ്പോണൻസ് യു കൻ മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് വൺ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ലോ പ്രഷർ കമ്പസർ ഇന്റർ കൂളർ ഹൈ പ്രഷർ കമ്പസർ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ യു ഹാവ് എ കമ്പസൻ ചെയ്യുമ്പർ ഹൈ പ്രഷർ ടർബൻ ആൻഡ് ലോ പ്രഷർ ടർബൻ ആൻഡ് ദിസ് കോമ്പോണൻസ് ആർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഹിയർ starting with the low pressure compressor okay as i said it is used to draw uh, air from the atmosphere and compress it initially the low pressure compressor is started with the help of a starting motor okay so initially this is uh, started with the help of a starting motor now any it initially start cheyan vendi mathre ee oru starting motor use cheyadu korche endu nammal normal rotation like compressor the normal working avana samayathu it is automatically cut off okay so again ya oru karyam vittu poya karyam nachale so this Turbine, turbine rotation. Again, in your case, the turbine rotation is a part of this, uh, this mechanical work generator is actually used by this compressor itself. Okay, this is one part of energy generator is used by this high pressure compressor and low pressure compressor. Okay, so same thing. And again, you have an intercooler. Intercooler is called the low pressure compressor discharges hot air, which is cooled by the intercooler. Okay, so this is done using a cooling water. This is a very basic thing that we already have already done. so you have uh, then followed by you have this high pressure compressor then heat exchanger or the regenerator so heat exchanger work in any case exhaust gas and the heat supplying it work in the similarly the water from this one okay so water also the air moving from the high pressure compressor uh, and exhaust gas is only heat exchanger the input at the axis so then heat exchanger followed by the combustion chamber high pressure turbine low pressure turbine and all. okay so this this is the basic thing related to your gas turbine problem okay so clear all right any issues in the problem clear yes sir okay so uh, what is the basic fuel for gas turbine okay so one thing you should know gas turbine power plant has such ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ്സിൽ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നോർമലി പീക്ക് പീരീഡിൽ അതിനെ സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്യാസ് പവർ ടർബൈൻ പവർ പ്ലാന്റ് നോർമൽ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നോ സോ ബേസിക്കലി ദ ഫ്യൂവൽസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഓക്കെ ബേസിക്കലി ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വൺ ഈസ് യുവർ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എൽ പി ജി കോൾ ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ എക്സെപ്റ്റ് ദ ഗ്യാഷസ് ഫ്യൂവൽസ് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽസ് ഡീസൽ കെറസിൻ നാപ്ത എത്തനോൾ ആൻഡ് മെത്തനോൾ ഓൾ ദീസ് ആർ നോർമലി യൂസ്ഡ് ആസ് fuels in gas turbine okay you can make a note of this one right so these are the basic fuel qualities which is required for gas turbine that is it should be highly volatile uh, and it should have a high energy lubricating properties and are there and uh, the fuel should be easily available okay so these are the basic uh, qualities required for the fuel and as i said you have two options one is an open and second one is closed cycle gas turbine open cycle ana nammal already kandathu a uh, closed cycle like case the thing is it, the cycle will be something like this okay so you have a compressor followed by uh, compressor compressor and the heat exchanger the combustion chamber and heat exchanger this one and then it is moved to the turbine and from the the exhaust gas okay this is the exhaust gas exhaust gas is actually made to flow through a pre cooler okay and from where it is cooled down and then this water is actually made to 
go through this compressor. Okay. So not not water. This air is actually made to move through this compressor. Water and the the load of pre-cooler load. Our we are going to use the fluid water. Okay. Fluid is actually water. Water is going to flow inside this one, and this gas coming out from the turbine is actually cooled, and this cooled air is actually made to flow through the compressor. That means it maintains a cycle, or it is called a closed. Closed cycle, yes. Okay. okay. So these are the basic things. These advantages are like the maintenance process less and all those things. So then slide and share here. So these are the things that we need to do. I will show you a video. How does this work? Okay. Let me show you a video. Sound is not coming. Skin gun out. Yes, sir. GTG to better feel the subject. These are turbo generators and turbo compressors. I try to approach a gas turbo generator or GTG to better feel the subject. Before we get started on today's video, if you love our videos, be sure to click the like button below. Then make sure to click subscribe and the little bell to receive notifications of new RealPars videos. This way, you never miss another one. In a gas turbine power plant, there's a generator, which is an electrical machine. But to generate electricity, this generator needs a prime mover which, for my example, is a gas turbine. The gas turbine transforms the chemical energy in the fuel, for example, natural gas or similar fuel, into mechanical energy. The mechanical energy generated by the turbine exit shaft is then transferred through a gearbox to the generator's shaft. Now, my generator can create electrical energy. This primitive form of electrical energy normally has a low or medium level of voltage, and to better manage the power loss and transmission lines, this voltage should be increased by step-up transformers. Such transformers give an adequate level of voltage to the electrical energy to be transmitted through the transmission lines and delivered to the grid. After this brief overview of a sample gas turbine application, I'm going to dig down into the gas turbine mechanism in more detail. First, imagine a rocket in which some fuel is going to burn and create a high pressure exhaust gas. Based on energy conservation law, the chemical energy of the fuel is transformed into mechanical energy in the high pressure exhaust gas. When a rocket is fired, the thrust of this exhaust gas moves the rocket forward. This amount of rocket science is enough for me. And now, suppose I fix the rocket body with a robust mechanical structure to prevent its movement. What will happen? The high pressure exhaust gas should be released and it will have no way but backward. Now, keep this structure in mind and imagine I put a set of turbine blades in the path of this high pressure backfired exhaust. You see that the release of mechanical energy, which is mostly in a linear backward direction, will mostly transform into a kind of rotational movement of the turbine shaft. And so far I'd say it's a big success. In that, we've transformed the chemical energy of fuel gas into rotational mechanical energy of the turbine shaft. Now, I have a prime mover for my generator in the above power plant example. Also, 
This prime mover concept can be used in different applications like turbo compressors or the like. Now that I have the basics of gas turbines, let's focus on a modern gas turbine and its components. Most likely, you know about fire triangle or combustion triangle, which illustrates the necessary ingredients of fire or combustion. In other words, fuel, air, and heat. To transform the chemical energy of the fuel gas into mechanical energy, the fuel should be burnt in the combustion chamber of a gas turbine. So I need air and heat added to the fuel. Air is let into the gas turbine through an air intake and mixed with a proper amount of natural gas. The air gas ratio is determined based on the specific heating value of the gas and quality of the air, amount of moisture, altitude from sea level, and so on. Now, an ignition system steps in and makes the initial sparks, whereby heat is provided. When the fire is established and stabilized in the combustion chamber, the ignition system will be put out of service. The most critical process in normal turbine operation is to manage the combustion and produce a proper amount of high-pressure exhaust gas. This exhaust gas is applied to the turbine blades and after rotating the turbine shaft, conducted to the exhaust stack. With this quick review of key components of a gas turbine, I think it's time to decrease the altitude and elaborate on the system further. As I mentioned earlier, air is let into the gas turbine through an air intake. The air is prone to contamination or having some unwanted particles which can harm the system and degrade the overall. Yes, uh, I'm not going to this is actually the basic things related to your uh, gas turbine or okay. So after all the topic, I hope it is clear. Right. Okay, like yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay, now I'm gonna answer the second. Okay. 